And um, wala silang notable talaga na uy ban niyo yan kasi nakaka to para sa one team kapag ka napunta sa kanila. Almost none. Pero yun nga no, one team esports binana din nila dito yung Seraphine kasi sabi ko sa inyo Seraphine, mm. hindi 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 siya hindi siya pumatay ng mga ants. Talagang tumatama yung ant yes. niya kasi hindi bababa ng dalawa. Flash wolves though, they will be banning out Zeke. By the way, magpapalitan tayo ng side. One team naman yung magiging first pick, Flash wolves yung first two picks. Yep, this time. And actually, it's the first time na magpapalit sila ng pwesto dito. Kasi I think two games already na Flash Wolves is in the blue side. But this mm-hmm. time, we're going to be seeing na nasa red side na ang Flash Wolves dito. So always, we're going to be seeing first pick kagad for one team mm-hmm. esports, I see Kid. Uh, going for Gragas. Uy, nako, na-open nila si Gragas pala. No? Hindi nila binan si, uh, si Gragas ngayon. Binan nila si Seraphine. Gaya ng sinabi mo, always banable for Eason yan. At kinuha nila si Gragas. Mm-mm, kinuha nga nila dito para sa side ng one team. Eh nakita Uy, natin kung gaano ka deadly yung Gragas na yan ha? Pero Flash Wolves dito, kukunin pa din. Saya, Pryo Peak with that Lisi. Wala na silang pakilam sa nararamdaman dito ni Rakan. Sa labas na siya natulog kanina. So hindi malabo na ganun ulit. Yung gawin <laughs> ng Flash Wolves na. dito. Tuloy-tuloy na yung bukas. Mm, kapag kagalit pa din si Bebe Girl, galit si Bebe Girl. Hindi ka pa hangga't di ka pa tinetext ng uwi ka na, hindi na ako galit, di ka pa rin makakauwi. Pero kidding aside, no? Flash Wolves mag uh, kukuha din sila dito ng Alistar. And alam naman natin, Alistar parang powerhouse 'yan ng mga CC. Andun yung pulverize, nandun yung mga dabog-dabog niya and also yung um body slam niya or if I'm not mistaken, yung bangga dito ni Bruce, I mean ni Alistar, bayad na bayad na yan kung sisi lang din naman ang hahanapin mo. Sasamahan mo pa neto ng isang Renekto na alam din natin na may stun yan and may kakunatan. Kung baga meron na tayong dalawang solid na frontline sa side ng Flash Wolves, ang kulang na lang natin is middle lane na kayang um, it's either makapang set up or dealing a lot of damage. Pero yun na nga, oh. daya na pa din para sa Flash Wolves dito. Kuya Gigi, ano masasabi mo? He's going to be the third game that we'll be seeing Diana. Nagagamitin ni Bruce para sa kanyang mid lane. Pero this time is gonna go against... Oh, wait. Hindi pala. I thought... Ah, okay. So we have Corky mm. mid. Hindi pala tayo magkaroon ng mid lane na Gragas dito. But he's yeah, going yeah. for the jungle. And once again, matagal-tagal natin. Huling nakita itong ating Gragas jungle. But the last nakikita natin siya sa ating baron lane ngayon. Uh-huh. At syempre could go different things eh. But versatility nandiyan laki kay Gragas yan. Pwede mag top, pwede mag jungle, pwede mag mid. Pero this is it ang ating game 3. Once again, one team esports going against Flash Wolves at medyo mainit ang laban. Simula pa lang. Mm-mm. Pero ang ating lane ay mukhang yung normal standard lane. Standard. Pace. Standard nakakamiss yung standard laning pace, no? And apparently, wala din tayong uh, mangyayari na sharing ng XP. And mm. I do believe na itong dalawang team na to. Hindi talaga sila yung dalawang team na nang share talaga. Yung merong sharing ng XP. Though, ginagawa pala ng Flash Wolves, pero hindi sila naglilish, hindi, uh, this time hindi sila nag-share ng um, XP lane sa may middle lane nga. But then again, hintayan na naman tayo dito unless mag-up yung Dragon eh. Pero yung second game natin, alos hindi natin nakita yung first blood dun ah. This time, kalmahan lang daw. Wala munang ambahan, wala munang paduguan ng tenga dito. And mukhang naglilane freeze pa nga yung side ng Flash Wolves right now. Yes, and right now, seeing the dual laners of sa ating Dragon Lane, uh, medyo maganda dito yung pagkakaroon ng, syempre, again, yung, yung Alistar natin going with uh, Saya. You know, the headbutt as pulverized combo could be a huge thing para sa kanila. Kailangan lang, syempre, maging maayos. Kasi po nagkamali oh. dito si Eason na ma-headbutt niya yung kanyang kalaban at tumalsik lang ito, medyo magiging problema yun para sa kanila. Unless it's really necessary to push away the enemy team or the enemy mm-hmm. champion, it's okay yun para sa kanya. Yeah, pero ito si Bruce, medyo nagmamasim yata. Gusto niyang iset on fire itong si Vaya, pero hindi niya pa kaya. Man, nandun din naman itong si Shanyo, pero bottom lane na naman oh, natin. Na dalawang ma. dabog para sa dalawang uh, magkadikit na to sa may bottom lane ng one team esports. Pero again, hindi sila mag-overextend doon. Cookie, mukhang nag-rotate siya sa may middle lane, only to find out na wala na doon si Vaya. Ang nakita niya doon is itong si Shanyo, na malaki pa din yung HP, hindi din siya nakakuha ng pick off doon with that rotation. So, magna nakaw na lang siya dito. And I do think Cookie, mukhang makakatatlong buff. Yata siya, meron pa siyang blue buff sa may bottom lane. Unless na lang kunin yan. Na ito ni Shanyo were in. Malayo din si Shanyo eh. So TP out then Rotate malamang etong si Cookie sa bottom lane. Eh, goals din talaga sa trade, no? Pagdating sa 1v1 fight, kung ang build mo mm-hmm. ay Gragas AP. 
Lalo na kung ang kalaban mo ay si uh, Lee Sim dito. Kasi looking at the items of Shanyo and yung kanyang keystone is more on leaning towards going sa kanyang AP build. The Red of Ages oh, probably sa kanyang first item. Fresh, no? Siguro since yun nga, uh, recently, mag- naging ape, na- meron, na- meron na tayong mana regeneration coming from uh, yung ating mga Junglers. junglers dito. So mm-hmm. additional yun, additional yun para sa kanya. So hindi siya nag-tank build dito. And still... That could go very effective din naman, pero we'll see if magiging gana ito para sa kanila ngayon, lalo na ang kalaban niya is Lee Jungle. Yep, indeed, indeed. And yun nga, feeling ko tinry na naman ni Bruce eh, na uh, abusuhin itong si Baya, pero ito kinukulit ni si Sorina Be, sabi dito ni ano, Rakan, kay, <laughs> di mo, kay Saya rather, pero yun nga, no, binibigyan lang din na dito na andito yung presensya ko, so matakot kayo, taunting yung mga dragon, uh, dragon laners dito ng Flash Wolves, pero hindi din naman nagpapabata mm. kasi yung mga Flash Wolves as of now. Again, back to farming tayo, Dragon will be up in um, 30 seconds and probably pwede na silang mag-set up ng stage dyan for both sides. Tapos naisip ko pala no? sa, sa dragon lane natin dito. Kung sakali na mag-initiate uh, dito si, si Siu, Siu with yung kanyang uh, grand entrance, pwedeng tulakin lang ni Iso uh-huh. yung backline. Yeah, pero ito na nga nang galing sa likod nitong si Xian Yo, explosive gas, mapapalapit din si Demon. Demon will be taken down. Pero si Ison, mukhang tatakbuhan niya na lang. Apat na, yun nandito sa baba ng side ng One Team Esports. Sabay reset. And balik tayo sa may Drake mamaya. Sabay ang pagtitipi yung ginagawa dito ng One Team Esports habang medyo malayo itong si Cookie. Pero first blood nga, yung nasecure doon, Kuya GG, ng side ng One Team. Nakita mo yung ginawa nila doon, Nag- bin- binigla ni Shanyo dito oh, yung bot lane, nag-burn kagad ng mga summoner spell si Demon dito, he even used yung kanyang feather storm but not gonna be enough para makapag- uh, makaligtas doon sa particular mm-hmm. teamfight na yon at umuwi sila sabay-sabay to prepare themselves to get that dragon. Ayon nila take yung risk ng pagkuha ng dragon dito na medyo low na yung kanilang mga HP without all the resources uh-huh. na meron sila, pero up pa rin ang mga summoner spell natin sa dragon lane, ignite lang ang wala kay Siu. Yeah, tama ka doon. And mukhang hindi pa talaga sila nagsiset up dito for the dragon. Wala sila masyadong pangilam doon sa Ocean Drake. Pero Ocean Drake yan, men. Good pa din kapag ka nakuha mo yan. So, ward-ward na lang muna. And one team esports dito. Taking it slow. I guess ayaw din nilang mag-commit doon sa dragon unless mauna dito. Yung side ng Flash Wolves. And Flash Wolves, though, sila na nga na naman yung nauuna or probably the warding lang. Hindi din itutuloy ni Cookie eh. Mukhang ano eh, talagang ito yung dalawang team na hindi sila papasok unless pumasok yung kabila. Mm, parang magiging my lap talaga sila. And maingat. Yung pinaka-importante yan, magiging maingat when you're taking objectives. You have to take you have to check out kung saan ang gagaling yung mga kalaban ninyo or saan sila naka-position. Which is right now, medyo malayo-layo pa si Shanyo. Aha, nalayo-layo pa nga itong si Shanyo. Pero may explosive cast yan, nakadikit na. Kung kanino niya pa sinimulan yan, ito sana natapos niyo na. Pero Flash Wolves dito, explosive cast will be there. Pero masesecure pa din naman ng Flash Wolves, yung Drake na yan. And hindi na ipupush ng One Team Esports yung paghabol against Flash Wolves. Sige, sa inyo na yan. Pero hindi na kami hahabol pa. Siguro bubawi na lang sila dito pagdating sa mga turret kasi naka-touchdown na itong si Ninja 7 and yung apat sa kanila for a turret push kasi hindi enough yung minion eh. The, Her- The Herald is up though. Pwede naman mm-hmm. yun yung setupan ng Flash Wolves na susunod kasi wala na naman sa position itong si Shanyu. Ako, pag nakakuha nila ito, uh, this will go in their favor after nila makuha itong referral kasi pwede nila gamitin to again to push a turret Mm-mm. directly. Ang mabilisan lang. And hindi pa nila nakuha yung first turn na po, you know, that could have been a big thing for Flash Wolves dito, or for rather for one team. Yeah, tama ka dyan, pero inahabol na sila dito sa may top lane. Nakuha naman nila, I believe, yung referral na yep. nakaw ng Flash yep, nakuha, Wolves. Nakuha ni, nakuha I mean, ni Cookie. Flash Wolves yes. nga pala. Mm-hmm. Flash Wolves nga pala yung nag-umpisa dito ng Rift Herald. Pero yun na nga, sabi mo, no? Kapag ka nakuha pa dito ng Flash Wolves yung Rift Herald, pwede silang makapag-push. And apparently, kanina sabi ko, ah, siguro kukuha na lang ng tower sa baba yung one team. Pero hindi Inakuha. pa nga nakakuha ng tower. <laughs> Itong si Ninja 7, chinek siya agad, eh. Neto ni Isera. And good defense yun, coming from Isera. Yep, and nag-close bigla yung gap natin. O kanina, mayroong 1k early lead yung 1 team esports dito. But right now, because of referral mm-hmm. and a lot of trades happened when it comes to the uh, uh, clearing the minion waves, mas lumang na ang flash waves dito. And right now, we still have the referral. Hindi pa nila sinasama in the top plane dito. And they're gonna take this one out. This is going to be the first break of ating turret. Yeah, pero ito, Dim. Oh, Uy, hindi tumama yung explosive. 
Hindi to mama, hindi man lang na-push doon itong si Demon. Demon is sila live daw, pero napagamit siya doon ng Feather Storm, ha? Napagamit din siya, by the way, ng barrier para dito kay Demon. Sabay reset muna, sabi sa hindi na naman magkukumitan yan, eh. Magkakasakitan, pero walang papasok sa uh, under the turret unless na lang talaga na kuyog, no? Pero ito na nga, kinukulit mm -hmm. na naman ng one team yung bottom lane dito ng Flash Wolf. Pero Flash Wolf, depends ang marino lang, hindi namin ipapabagsak itong aming tore sa may bottom lane. Yes, medyo mainit yung ginawa dito ng Flash Wolves. No? The pressure is there. Nakita natin na sinusubukan nilang kunin kanina. I mean, ang one-team esports yung pag-push sa bot lane dito. Pero just in time, umabot yung paggamit dito ni, uh, uh, ni Isera mismo ng kanyang uh, Dominus just to stop them from pushing that minion, I mean, the turret. So, okay yun para sa kanila kasi wala pa nung uh -huh. turret. Eh. Lamang pa rin sila dito. They got the first break of that turret and malaking bagay ito for uh, Flash Wolves right now. They still uh -huh. have the referral. So, pwede pwede na gamitin yan. Yeah, tama ka doon. And probably baka gamitin dito kasi ng, um, ng Flash Wolves, yung Repairal. Diversion ulit mamaya, no? Kasi next na mag a is yung Dragon. Pwede nilang gamitin yan later on para bigyan ng walang choice dito yung side ng Wate mo. Ano, mamimiss nyo yung Dragon or mamawalan kayo ng tower dito. Pero si Kid at isa sa top lane, nagkakatakutan lang din. Again, no commitments ang um, both sides mm. natin. Hindi sila nag-overextend. Ito yung ano eh, dalawang team na play safe sila parehas and kapag ka may chance lang okay laban tayo pagka dating sa habulan okay atras muna tayo hindi tayo ahabol ngayon you know, pareha silang takot I mean not takot pero yun nga play safe to the mm -hmm. point na yung mga team fights natin hindi na masyado nag extend pero ito mukhang flash wolves naman ang mangungulit sa may bottom lane pero joke lang again <laughs> joke lang Yes, sabi mo nga eh, diba? medyo maingat talaga sila dito dahil 9 minutes tayo, going 10 minutes, pero wala pa rin tayong maraming kills na nangyayari dito, isa pa lang, Ooh, at, parang, pa lang. <laughs> at parang chamba pa nga yung kill na yan, now referral gonna be summoned, pero that's gonna be the dragon going up as well, sinesetup na ng flash rules dito, mm. at ito yung talagang kanilang plano, they have the dragon here, kukunin nila ito, at baka magkaroon tayo ng next kill. Yup, and yun na nga, nagdabog na dito itong si Eason, pero asa na yung pulverize niya, mukhang wala pa siya na paangat, pero ayun, grand entrance, para kay Sui, explosive cast na iligtas lang, I guess, yung flash wolves dito, walang masyadong impact, nagkakadewardan, patay lahat ng wards, men, patay na lahat ng wards dito, oh. <laughs> puro wards lang yung namatay, tropa, ano yun, ubus pero hindi pa, hindi pa natapos, pero ito, naubos na din yung buhay dito, sa gibang, hanap nyo, Eason to pull down, nandun na din yung special package, sabay flash out para kay Demon, after that, Feather Store, pero the Dragon is still up. Mountain Drake yan. Pwede po position dito yung side ng One Team Esports habang Flash World sila yung bumak dito. Nasayang yung kanilang diversion on that Herald, pero Bruce hindi din siya magkukumit. After that Grand Stand po, uh, Starfall, Grand Entrance pala, galing dito kay Rakan pero yun na nga, hinayaan na lang ng Flash Wolves dito na matake ng One Team Esports ang Mountain Drake na sitting pretty lang naman. Sabay reset na naman ang buong team, uh, bawat team natin. Pero 2-0, 10 minutes into the game in favor ng One Team yung kill. Pero Flash Wolves yung bahagyang may advantage or pantay lang actually kay GG. Muntik na nga, wala, na, wala na namang kill ang mangyari kanina dun sa ating mid lane <laughs> isa dito. Isa no? Kasi inintay din, inintay din ang one team esports na mawala yung unbreakable dito, unbreakable will dito ni Ison. No? After na mawala yun, sa kanila napitas na nilang bot yung Sam Gup natin. Nilang naging Sam Gup si Ison dito talagang naging ano, no, palitada ng maayos yung ating baka <laughs> dito. At nahirapan talaga siya doon mag-survive. And because of that, nakadalawa na ang one team esports dito. At ang ating goal difference, ako, lumiit pa ulit mga kaibigan. Muli na nakakahabol mm -hmm. dito ang one team and they were able to get the isang dragon dito. Medyo magandang laban ito, no? Maganda ingat, close play fight, safe close lang. <laughs> play safe lang. Mga takot sa commitment nga. Oo nga, takot sa commitment. Alam mo yun, <laughs> yung mahilig lang silang mangpuyat, pero hindi ka, wala talaga kayong label eh, tapos ayaw mag-commit sa'yo. <laughs> Oo, walang pag-amin, man. And kanina actually sa teamfight na yun, ang dami, na, ang dami kayo namatay, ang dami namatay na wards. Mm. <laughs> Nagde-dewarden sila sa, ano, eh, sa harap ng isa't isa eh. Nakakatuwa lang, ang cute lang. Pero yun nga, napaka-ingat ng dalawang teams natin to the point na sobrang play safe nila. Ang tipid natin sa mga deaths, ang tipid natin sa mga kills. Pero yung network natin, hindi talaga nagkakala yun. No? Dep-dep lang sila, bawat kanya-kanyang tower dito. Even though may 1v1 with the great one sa may bottom,
bottom lane, hindi na naman yan magkakakumita. Nagkaano lang yan eh. Nagpipitigan lang yan. Ganyan lang yung ginagawa nilang dalawa palagi. Tapos hindi so, naman sila nagpapatayan talaga. Kaya hindi mo wala, masabi kung sino yung mas, ano, mas masakit, di ba? Yes, sakit lang talaga yung ginagawa nila dito. Pero alam mo yun, pag tinignan mo yung isa yung kanilang mga goal dito, no? Uh-huh. Makikita mo na per lane, may kanya-kanyang advantage. Baron lane yep. na, nandito kay Isera yung lamang, pero dragon lane na, kay Ninja 7 yung lamang niya. Medyo malaking mm-hmm. bagay din to, no? For each members of each team. Kung kaya't ito rin yung kanilang, kailangan nilang i-capitalize dito at this point of the game. We're seeing na, uh, mas focus nila dito sa pag-split push lang. Instead Uh-oh. of committing uh, purely pagdating sa pag-take ng mga objectives dito, diretsa, uh, together, with grouping up together, no, since may take isang turret na tayo, pero mas nag-group up dito ang one-team esports to try and take out the first Ayun. tier sa ating top lane. Yan, nakabawi naman ang isa pang tore dito yung side ng Flash Wolves pero mukhang hindi papayag doon yung one team. Gusto din daw nilang bumawi pero again, ayoko na mag-commit. Nandun na sila eh. Ayaw na. Huwag na tayo muna doon sa may top. Mamaya na lang siguro pag wala ng tao pero ang tahimik lang. Pili ko bukas pa tayo matatapos sa series na to eh. Sa ano Ako. na to? Tia sa game na to. Kasi ayaw nilang mag-commit parehas. And mukhang ito nga, one team esports, sila yung pumuporma sa may top lane looking for a push. Nandito naman si Ison as well as si Isera. Andito din si Cookie. Malayo yung dalawa na damage dealer nila sa side ng Flash Wolves. So, pwede silang dumite, dupe, dumipende dito sa Aliyup. Neto, ni Cookie, later on, Ninja 7, Void Seeker will connect, pero Featherstorm will be given din dito ni Demon. Merong Killer Instinct, hindi siya magmamaasim. Of course, under the turret yun, nakita niya na na din na nandun si Eason. Back to the top lane. Andito pa din si Isera, andito pa din si Cookie. Baya as well, hindi enough yung minions para maipush ng one team yung top turret natin. And mukhang reset na nga na naman ba? Nope. Kaya dahil one team, yung mid lane naman, yung ipupush nila. Itatry nilang ipush dito. Pinasukan na sila ni Eason. I do believe na merong pulverize yon Pero wala pa nagkakagamit na ng ulti. Only the feather storm na nanggaling dito kay Demon. And yung the quickness kanina ni Siwi. That's gonna be a huge problem para dito kay Ninja 7 kung sakaling pinasok niya yun with yung kanyang killer instinct. Kasi pwede siyang i-headbat palayo or itulak oh. lang. Pwede rin siyang i-pulverize ka agad. Naku, delikado siya doon pag nagkataon. Pero Dragon gonna be going up once again. Pero nakuha ng mga kaibigan ni Corky or ni Baya yung kanyang package dito. So, maka magkakaroon mm-hmm. na naman tayo na isa pang kill or mag-focus lang sila sa pagkuha ng mga wards once again. Yep, indeed. And aurahan gaming lang dito. Pinpointing out kung nasan ba yung position ng bawat isa. Pumasok Uy! na nga dito. Ito si Shanyu with explosive cast. Medyo na-push naman. Si Bruce naging gold dito. Binagsak na ang espada dito ni Garen. Only to pop that GA. Pero oh, football wow. para sa apat. Dealing a lot of damage. Kaso buhay pa din. Papasok dito si Isera. Nag-soak siya sa damage ng turret as well as no sa apat. Kami from the side ng one team. And low health dito yung flash wolf. Andun yung feather storm. Tying to root. Just one. Ninja 7 lang inarut. Pero no, enough no, 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 no. para maligtas etong si Cookie and etong si Ison. But at the same time, Demon is low on HP as well by Kyrie. Hindi ba ko connect Uy! yung ulti dito ni Corky pero the second time, patay na etong si Demon. Yun naman kasi yung hinahanap natin kanina na Clash pero Flash Wolves, wala silang nabawing kaluluwa against one team. Nakapag, uh, nakapag-transition pa nga dito sa may Dragon and one team esports taking this Infernal Drake for free habang Flash Wolves nako po ganun pa din naman yung network advantage kumbaga hindi naman masyadong mala, mataas pero talo ang Flash Wolves doon sa team fight na yon yes that is right oh sakamas so, nagbe-benefit sila ngayon since they have the infernal drake ito yung medyo same medyo same to sa lineup nila in the first game kung saan they're more on relying towards uh, having Corky and Kaisa as their main damage dealer tapos meron lang silang dalawang main tanks to go sa backline ng Flash Wolves dito. Maganda yung kinawa ni Bruce doon kung saan pumasok siya dito, ginamit niya yung kanyang Moonfall. Pero, masakit, di ba? Apat yung tinaman. Uh-oh. Pero, mas masakit yung tinamu niyang damage from the turret. Tatlong, <laughs> tatlong hit yata yung turret sa kanya sa loob doon yung sinubukan niya pasukan yung kanyang kalaban. Yeah. And tsaka nagamit niya kasi ng maaga yung stasis niya kay Bruce. Yes. So, wala siyang magagawa kundi tangkihin talaga yung tori na yun. Pero napalalim na naman dito si Eason. Eason na chinecheck itong si Ninja 7 sa may bandang likod. Pero yun nga, explosive ka sa bandang likod din para kay Demon. sa Samantalang sa harapan, si Cookie, mauhuli nila dito itong si Baya na on paya. Pero si Ninja, mapapatay naman nila dito itong si Cookie at the same time. Ninja oh as well to be falling down. Nagkagulutan pa nga pero apat pa yung natitira para sa side ng Flash Wolves in exchange for um, three casualties ng side ng one team esports. Three for one exchange and a turret. Flash Wolves, sila naman yung bumawi dito, Kuya Gigi. 
Hindi sapat yung isang pick off lang sa kanila dito. They're lacking the damage right now. Yeah, uh -oh. pwede sila dito sa prolonged team fight pero kapag after ng prolo ha? isang laban lang, medyo dugi sila. Pero simulan na ng laban ulit. Yeah, pero nga na naman na pinasukan ni Bruce, hinahabol niya yung dalawa, probably chine-check niya grand entrance para lang mapigilan sa mga si Bruce. Pero si Isera, wala nang buhay dito. Actually, walang smite kasi dito yung side ng Flash Wolves, Ako kaya yun grabe lang. yung protect na binibigay dito ni Bruce. Napabagsak na naman niya yung smite wielder. Grabe And si that would be a double kill, man. Si Bruce, Bruce ko. Yung dalawa nakatapat niya, pero ano brusco brusco Ako brusco dito. Sa pangalan pa lang, men. And that would be a secured baron without a smite, ha? Patay si Cookie kanina, nagbabaron sila. Kaya grabe yung trabaho ni Bruce doon, Kuya Gigi. Kaya nagmamadali din si Shanyo, eh. Dakit naman nag nag-proc yung kanyang face rush dito. He tried his best na makatakbo, papunta sa may baron. Kasi alam niya, may info siya na walang, uh, walang listen dito. Walang jungle yung kanda ng kalaban. He did oh, oh. try his best na pumasok doon sa ating baron pit. Pero si Bruce, yan ang literal na tanod. Talagang na-checkpoint sila dito. Hindarangan oh. sila ni Bruce. He's just alone. Stopping. Itong si Siu and si Shanyo. Talagang nahihirapan sila doon na ma-penetrate ma itong uh, backline, I mean yung frontline itong si uh, Bruce. And because of mm -hmm. that, mga kaibigan, nakuha dito ng Flash Wolves yung kanilang Baron. At yep. mukhang nagbabadya pa itong makapag-push dahil nga meron silang mm -hmm. Baron buff mm -hmm. ngayon. Yeah, kailangan nilang i-maximize yung Baron buff na yan. And ayun nga, kumakaway na yung Tore. Top lane, uh, I rather bottom lane turret dito, T2. Mapapabagsak na ng Flash Wolf. Sama mo pa yung nasa may middle lane. And pulitan session na naman sa top lane. Pero wala, na maka wala naman ang kakapatayan dito sa dalawa na to eh. Si Bruce kinukulit din yung bottom inhibitor dito na sign ng one team. Kinakatok na nga yan ng Flash Wolves. But one team, ang nagagawa na lang nila is mag-defend muna ngayon. And hindi pa naman to happy day. Wala pa naman napapabagsak ng mga ano, eh, inhibitor eh. Kung baga, hmm. andun pa rin kulitan. Malayo pa yung wave sa min, uh, middle lane ng Flash Wolf. Pero yung top lane, no. eto na, naka-touchdown na. Ito naman yung kukulitin natin. Pero pumasok na nga dito. Nabangga nila si Shanyo. Shanyo to now lahat ng kanyang saba. Pero tatakbo, Feather Storm. Sabay back away nga ba. Demon, hindi niya pa biniblade color yan. Kapag ka may tumapak dyan sa area na yan. Ako po, brute ka. Pero hindi naman niya naabutan doon si Kid. As well as Bruce, napabagsak na nila lahat ng inhibitor and Nexus na lang ang natitira. Mukhang happy oh. de. Pero ayun na nga yung Moonfall 